பள்ளிகளை திறக்கும் போது பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் அதே போல் பள்ளி நிர்வாகிகளுக்கும் என்னென்ன சவால்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நான் உங்கள் இணையவன் இளங்கோவன் தமிழக அரசு பள்ளி கல்வி ஆணையர் தாமஸ் வைத்தியன் தலைமையில் பன்னெண்டு பேர் கொண்ட நிபுணர் குழு அமைச்சு என்ன பரிந்துரைகளை அது செய்தோ அதை பொறுத்து பள்ளிகளின் ஓப்பன் பண்ணுறத பற்றியும் பள்ளிகளில் உள்ள செயல்பாடுகளை பற்றியும் மாணவர்களுக்கு தேவைகளை பற்றியும் தனியார் பள்ளிகளும் அரசு பள்ளிகளும் செய்ய வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பற்றியும் ஒரு சில பரிந்துரைகளை மட்டும் அவங்க முதல்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒன்று முதல் ஐந்து வரைக்கும் ஒரு நாளும் ஆறு முதல் பன்னெண்டு வரைக்கும் இன்னொரு நாளும் ஆல்டர்னேட் டேஸில் அடுத்தது மூணாவது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த பள்ளிகளில் நடக்கக்கூடிய தூய்மை பணி பராமரிப்பு பணி கிருமி நாசினி தெளிப்பு தெர்மல் ஸ்கேனர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாஸ்க் அணிந்து வருதல் கையுறை அணிந்து வருதல் கட்டாயம் இது போன்ற விஷயங்களை வந்து பரிந்துரை ஒன்றாவதுலேருந்து அஞ்சாவது வரைக்கும் அந்த ஸ்கூலில் ஒரு நாள் வந்துட்டு இன்னொரு நாள் குழந்த வீட்டில் இருக்க போகும்போது அவங்களால் ஆன்லைன் வகுப்பு அட்டன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஏன்னா அதுக்கான ஒன்றாவதுலேருந்து அஞ்சாவதுன்னா யாராவது ஒருத்தர் இருந்து சொல்லித்தரணும் அவர்கள் பெற்றோர்களாக இருக்கணும் அல்லது யாராவது இருந்து சொல்லித்தரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்குது அதற்கான சாத்திய பொருள் கம்மி அது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஆன்லைனில் நம்ம இது வரைக்கும் குழந்தைகளை பழக்கி இருக்கிறோமா அப்படின்னா அதுவும் ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஸ்கூலுக்கு வரும்போது குழந்தைகளை வீட்டில் இருந்து பராமரிச்சுட்டு இருந்த பெற்றோர்கள் இப்போ இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சிடுச்சு எல்லாருமே அவங்கவுங்க மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அறுபது சதவீத பெற்றோர்கள் வந்து கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே வந்து வேலைக்கு செல்கிறவங்களாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து வீட்டில் இருந்து குழந்தைகளை பராமரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு எப்படி வந்து இந்த ஆன்லைன் டெஸ்ட் கிளாஸஸை நம்ம வந்து இவங்க அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க அவங்க கையில் தான் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா அப்பா கையிலையோ அம்மா கையிலையோ தான் வந்து ஃபோன் இருக்கும் அதை வாங்கி பார்ப்பதற்கான ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம ஒரு பக்கம் யோசித்தாலும் கூட இவங்க ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போயிட்டாக்கா அவங்க கையில் எப்படி ஃபோன் இருக்கும் ரெண்டாவது கேள்வி அரசு பள்ளிகளில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைகளுக்கு இந்த செல்ஃபோனை வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்திருக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி இவங்க பார்த்திங்கன்னாக்கா ஏற்கனவே தங்களுடைய வசதி குறைவனால் தான் இவங்க வந்து அரசு பள்ளிகளை சேரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க இல்லைன்னா வசதியாக இருந்ததுன்னா ஏன் தனியார் பள்ளியிலே சேர்த்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த தனியார் பள்ளியில் சேர்த்த முடியாத இயலாத சூழ்நிலையில் தான் வந்து அரசு பள்ளிக்கு அவங்க வர்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படி வந்து செல்ஃபோனை வாங்கி தர முடியும் ரெண்டாவது பேரண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னாக்கா அவங்க குழந்தைங்க ரெண்டு மூணு பேர்த்தை ஒரே ஸ்கூலில் சேர்த்துருப்பாங்க ஒரு குழந்த பார்த்திங்கன்னாக்கா ஆறாவது படிக்கும் இன்னொன்று எட்டாவது படிக்கும் ரெண்டு மூணு குழந்தைங்க இருக்கிறதுக்குரிய இப்போ ஃபேமிலி இருக்குது குறைந்த படிச்சு ரெண்டு பேரும் வச்சுட்டோ கூட அவங்களுக்கு ரெண்டு செல்ஃபோன் தேவைப்படும் இந்த ரெண்டு செல்ஃபோனுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா மூணாவது அப்படியே செல்ஃபோனோட ஒரு குழந்த வீட்டில் இருந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாலும் கூட இந்த செல்ஃபோன்லேருந்து காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணக்கூடிய சாத்தியக்கூறி இருக்கா அதுக்கும் கொஞ்சம் கேள்விக்குறி தான் ஏன்னா ஒரு குழந்தை வந்து காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் செல்ஃபோனுடைய டிஸ்பிளேவை பார்க்குறது அப்படிங்கிறது கண்ணுக்கும் மனதுக்கும் ரொம்ப கெடுதலானது சைக்காலஜிக்கலாக சொல்ல போனால் இதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி வீட்டு பாடங்களும் ஒரு அரை நேரம் வச்சுட்டு ஒரு அரை நேரம் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ன்னு வைக்கலாம் ஸோ அதற்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி நாலாவது ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்லைனில் ஃபாலோ பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தனியார் பள்ளிகளில் கூட ஓரளவுக்கு சாத்தியம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஐம்பது அறுபது சதவீதம் பேருக்கு வந்து அந்த வீட்டில் வந்து குழந்தைங்களை வந்து ஆன்லைனில் படிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பங்களை பெற்றோர்கள் ஏற்படுத்தி தர முடியும் அதே மாதிரி தனியார் பள்ளிகளில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களும் நேரடியாக வந்து அந்த ஆன்லைனில் வந்து குழந்தைங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் இதையே அரசு பள்ளிகளில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் எப்படி மாணவர்களை தொடர்பு கொண்டு பண்ண முடியும் இதற்கான வாய்ப்பு வசதிகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஏன்னா இது ஒரு கொரோனாவுடைய பாதிப்புகள் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் இருக்கிறதா வச்சுக்கோம் இந்த சூழ்நிலை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வகுப்புகள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆறு மாதம் தொடரக்கூடிய சூழ்நிலைகள் இருக்கும் நிறைய தனியார் பள்ளிகள் எல்லாருமே அவங்க சங்க கூட்டமைப்பிலேருந்து ஒரு விண்ணப்பத்தில் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஐம்பது சதவீதம் கட்டணத்தை உயர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து சிலபஸை குறைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி எப்படி வந்து அரசு பள்ளிகளுக்கு வந்து புத்தகங்கள் இலவசமாக மாணவர்களுக்கு கொடுக்குறாங்களோ அதே போல் தனியார் பள்ளிகளினுடைய மாணவர்களுக்கும்
பாடத்தினுடைய எல்லா பகுதியுமே எசன்சியல் சத்தனையுமே வந்து நடத்தினா மட்டும்தான் வந்து அவங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் அதை விட்டுவிட்டு ஒரு இருபது சதவீதத்தை குறைச்சோம் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய தொடர்ச்சி வந்து நிச்சயமாக அது அவங்க பாட புரிதலில் வந்து தடை ஏற்படுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது ஒரு வகுப்புலேருந்து இன்னொரு வகுப்புக்கு போகும்போது அதனுடைய தொடர்ச்சி நிறைய இருக்கிறதுனால எல்லா பாடங்களும் நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலை தான் இருக்குது வேண்டுமானால் நீங்கள் வந்து சிலபஸில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்துவதை காட்டிலும் தேர்வு முறையில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தலாம் இதை வந்து நீங்கள் கோரிக்கையாக கேட்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அதே போல் தனியார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்கூல் புத்தகங்கள் அத்தனையும் ஃப்ரீயாக கேட்டிருக்கீங்க இது அரசு தரப்பில் எடுக்கலாம் இந்த நல்ல முடிவை என்றும் இனியவன்